యా వీక్లీ క్లాసెస్ థియేటర్ ప్లేస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి ఇన్ బిట్వీన్ జాబ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మూవీస్ తప్పదు బట్ ఇట్లా ఏమైనా అనుకున్నావా మేబీ నేను ఇండియన్ సినిమాతో యాజ్ అ లీడ్ యాక్టర్స్గా లాంచ్ అవుదామని అలాంటి అలా ఏమైనా అనుకున్నావా అనుకున్నా డెఫినెట్గా అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను నైన్టీన్ హిట్ అయ్యా సో ఆబ్వియస్లీ ఒక ఏజ్ ఉంటుంది హీరోయిన్గా లాంచ్ అవ్వడానికి అండ్ సో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా డెఫినెట్గా నేను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నా ఐ థింక్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై వాజ్ మై లైక్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ద ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ అన్ అడల్ట్ సో బాలీవుడ్లో తెలుగులో బోత్ ట్రై చేద్దామని నా గోల్ కానీ ఇంకా ఈ ఇండస్ట్రీస్ చాలా వేరే లైక్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేస్తే నేను చాలా ఇంటిమిడేటెడ్ ఈ ఇండస్ట్రీస్తో ఎందుకంటే అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఎక్కువ మటుకు కాబట్టి నా చేతిలో ఉంది కంట్రోల్ నేను నా యాక్టింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని నేను బాగా కష్టపడితే నాకు రోల్స్ వస్తాయి అని అది నేను ఫిక్స్ అయిపోయా ఇండస్ట్రీ అట్లనే వర్క్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ చాలా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆడియన్స్ ఫ్యాన్ బేస్ నెపటిజం ఇట్లా చా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎస్పెషలీ నేను సౌత్ ఇండియన్ కాబట్టి అండ్ మామూలుగా యాక్ట్రెస్ల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నార్త్ ఇండియన్లు నేను ఎక్కువ కాస్ట్ చేస్తారని నా పర్సెప్షన్ సో నేను చాలా నర్వస్గా ఉన్నా ఇక్కడ ట్రై చేయడానికి కానీ అఫ్ కోర్స్ ఇది నా మదర్ టంగ్ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నా సో నాకు అఫ్ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఐ యామ్ అ లిటిల్ నర్వస్ ఇఫ్ ఐమ్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ బట్ ఇప్పుడు మారింది నార్త్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేయడం అనేది మారుతు కొంచెం మారి మారుతుంది డెఫినెట్గా మారుతుంది చాలా వేరియేషన్స్ ఉండేవి అనమాట డిఫరెంట్ లెవెల్లో క్రిటిసిజం కూడా ఉండేది అదంతా మారుతుంది ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ప్రతి అమ్మాయికి తెలుగు అమ్మాయిలకి కదా సౌత్ అమ్మాయిలు అందరికి కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ హోప్ నాకు నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ నీకు కాల్స్ వచ్చి ఉండాలి సౌత్ యాక్టర్స్ డిరెక్టర్స్ దగ్గర నుండి స్టిల్ ఇంకా రాలేదా నాట్ బాలీవుడ్ బట్ ఓన్లీ సౌత్ టాకింగ్ అబౌట్ వస్తున్నాయి ఇంకొక రిస్క్ ఇక్కడ ఏంటని అంటే రైట్ రోల్ పిక్ చేయకపోతే సరే పిక్చర్ చేసింది అది అట్లా మర్చిపోతారన్నట్టు ఉండదు చాలా ఈజీగా ఇక్కడ పిజన్ హోల్డ్ చేసేస్తారు ఒక 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 బాక్స్లో లోపలికి లైక్ ఫ్లవర్ పాట్ రోల్స్ అని జస్ట్ ఇట్లా గ్లామర్ రోల్స్ చేయగలుగుతుంది అని సో నాకు కూడా చాలా లైక్ కాంటెంప్లేషన్ ఉంది లైక్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్ మంచి రోల్ పిక్ చేసుకోవాలని మంచి డైరెక్టర్తో పిక్ చేసుకోవాలని జస్ట్ నాకు హ్యాపీగా ఉన్న రోల్ పిక్ చేసుకోవాలని జస్ట్ ఏది పడితే అది వచ్చేది తీసుకోవడం జస్ట్ బిగినింగ్ కాబట్టి జస్ట్ బిగినింగ్ కాబట్టి ఐ వాంట్ బి స్మార్ట్ అండ్ సో టైం తీసుకుంటుంది ఆబ్వియస్లీ అలాంటి డెసిషన్స్ నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం మా మామ్కి కూడా ఫస్ట్ టైం మా ఇద్దరికి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి లైక్ ట్రైంగ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ బి స్మార్ట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఉన్న లైక్ ఆబ్వియస్లీ నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతమంది డైరెక్టర్స్కి ఫ్యాన్ కాదు నేను లైక్ రాజమౌళి సార్ శేఖర్ కమల సార్ త్రివిక్రమ్ సార్ సుకుమార్ సార్ చాలా ఇష్టం నాకు సో డ్రీమ్ ఎప్పుడైనా కలిసావా మరి ఇండియాకి వచ్చావు ఎవరినైనా కలవడం జరిగిందా త్రివిక్రమ్ సార్తో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పనిచేసా అజ్ఞాతవాసి మీద పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఉండే ఎవరిని కలవలేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ బిగ్ గర్ల్స్ డోంట్ క్రై ప్రమోషన్స్తో బిజీ ఉన్నా సో బాంబేలో ఉంటి నేను బట్ సూన్ నేను మీటింగ్ సెట్ చేసుకొని హోప్ఫుల్లీ ఆడిషన్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతా క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నావు కదా సార్ దాని గురించి చెప్తావు యాక్చువల్గా నా ప్రైమరీ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ సో డాన్స్ నుంచి యాక్టింగ్లోకి మూవ్ అయిన అనమాట సో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూచిపూడి కథక్ బ్యాలే నేర్చుకున్నా కానీ ఇంకా డాన్స్లో కెరియర్ పర్స్యూ చేయాలంటే సీరియస్గా పేరెంట్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి బట్ నాకేమనిపించిందంటే బ్యాలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెరియర్ పర్స్యూ చేద్దామని అంటే థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఆ టైంకి రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ అయ్యేది కెరియర్ అని అంటే ఫ్రమ్ అ ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ టు ప్రొఫెషనల్ కొరియోగ్రాఫర్ ఓ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఇట్లా ఉంటుంది మూవ్ నాకు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఏం అంతగా లేకుండే కొరియోగ్రాఫరు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అట్లా అవ్వాలని డాన్స్ కెపాసిటీలో సో నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఏం అని అనుకుంటే డాన్స్ నుంచి థియేటరు డ్రామా ప్లేస్ ఇట్లా చేయడం మొదలుపెట్టా స్కూల్లో చాలా నచ్చింది నాకు టెన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు డాన్స్ ఇండియా డాన్స్ నాకు కాంపిటీషన్ జరిగేది సో నేను దాంట్లో
you mean finals daka hoche tha you got second prize ha oh na okay when was this a year lo then i was 17? 9 years old so okay 17 18 ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకంటే బాంబే వచ్చా అక్కడ చాలా మంది కొరియోగ్రఫర్స్ బాలీవుడ్ సినిమాలకు కూడా కొరియోగ్రఫీ చేసేటోళ్ళు సో ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కెమెరాస్ ఎట్లా పని చేస్తాయి ఈవెన్ నో ఇట్స్ రియాలిటీ షో స్టిల్ చాలా క్యూరేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్వాల్వ్ సో ఇట్ వాస్ మై ఫస్ట్ exposure to that kind of an environment and i fell in love with it na chaala nachindi so appu nunchi amma ne ga constant ga bug chestunna anamata acting try chedam acting try chedam auditions ki pampi auditions ko agent atko agent atko so appu nunchi dance nunchi acting ki move in aya kan ippudike kuda nen dance chestha so more so adi passion and hobby um it's not my career but నార్మల్ గా ఇండియన్ అమ్మాయిలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ పిక్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం ఆలోచిస్తారు బికాస్ ఇట్స్ వెరీ గ్లామరస్ గ్లామరస్ కి అదే టాప్ నాట్ అని చెప్పచ్చు సో కొంచెం ఆలోచిస్తారు ఎంత కాదన్నా ఇండియన్ ఆరిజిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ రాబోతున్నాయని డిడ్ యూ థింక్ అండ్ మీరు కూడా అలాగే నువ్వు కూడా అలాగే ఆలోచించావా లేకపోతే ఆ ట్రైనింగ్ లో అక్కడ అంతా దట్స్ కామన్ అక్కడ అలా ఆ ఫ్లో లో ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రొఫెషన్ లా తీసుకుని అలా వెళ్ళిపోయావు నాట్ నేను అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మీన్ గర్ల్స్ చూసా అది నా లైఫ్ లో చాలా ఐకానిక్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ అమెరికాలో పుట్టి పెరిగినాం కాబట్టి అమెరికన్ పాప్ కల్చర్లో ఇట్స్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ మూవీ అండ్ సో అలాంటి సినిమాలో రోల్ ఆఫర్ అవ్వడం నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆ టైంలో మనకేది బెస్ట్ మనకేది ఎంజాయ్మెంట్ మనకేది ఫన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అది చూసుకుంటాం కానీ ఇంత అంటే ఇంత ఓవర్ సైట్ ఉండదు కదా సో ఆ టైంకి అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ in my career up till date i think that was my coolest movie and so i think it was the coolest movie i ever did um regardless of what other people think na katlan pistadi so yes so the glamorous role kani comedy undi role lopala acting undi role lopala um oka iconic franchise um and a cast lo na prati ammai nak mundu nunchi friend okay so na friends ton pan chese opportunity టీనా ఫే రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ అగైన్ చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆమె చాలా అడ్మైర్ చేస్తాం మా డాడ్కి కూడా టీనా ఫే అంటే చాలా ఇష్టం మాకు ఇద్దరికి చాలా ఇష్టం టీనా ఫే అంటే సో ఇన్ని ఇన్ని గర్ల్స్ వచ్చినాయి అలాంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని అంటే నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ సో యా నో హెజిటేషన్ అట్ ఆల్ టు డూ అ రోల్ లైక్ దాట్ 